সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন এই ভিডিওটি সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা তো দেখবেন যারা পরীক্ষা দেননি তারাও দেখবেন কারণ এই প্রশ্ন থেকে পরবর্তী পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে আজকে আমরা 7 তারিখ যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ওই পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব ধারাবাহিক প্রশ্ন ও সমাধান এর আগে আরেকটি কথা বলি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যে সকল ট্রেড কোর্স রয়েছে এর মধ্যে কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স অন্যতম আমাদের নিকট পরীক্ষা প্রস্তুতি দুটি কোর্স রয়েছে আপনারা চাইলে P1 অথবা P2 থেকে যে কোনো একটি কোর্স নিতে পারেন প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শেয়ার করছি এক নম্বর গত পরীক্ষার আগের রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে একটি মডেল টেস্ট দিয়েছি এটা এই জন্যই দিয়েছি যাতে আপনাদের প্রস্তুতি কতটুকু তা যাচাই করতে পারেন অনেকেই বারবার প্রশ্ন করেছেন কমন আসবে কি না এটা থেকে কমন আসবে কি না দুই নম্বর যে কথাটি শেয়ার করছি আমরা সবাইকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি বৃহস্পতিবার রাতে এগারোটার পর যারা নক দিয়েছেন তাদের হেল্প করতে পারি নাই তাই দুঃখ প্রকাশ করছি সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তিন নম্বর আমরা প্রায় প্রতিটা কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে থাকি আপনারা ফেসবুকে ইনবক্স না করে ইউটিউবে কমেন্ট করবেন আবারও বলছি আপনারা ফেসবুকে ইনবক্স না করে ইউটিউবে কমেন্ট করবেন কারণ ফেসবুকে রিপ্লাই দিতে আমাদের দেরি হয় আমরা যখন বলব তখন আপনি ফেসবুকে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন চার নম্বর পরীক্ষা প্রস্তুতি কোর্স নিয়ে একটি কথা বলি পরীক্ষা প্রস্তুতি কোর্সটা এই জন্যই চালু করেছি কিছু বাইরে আছেন যারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন পড়ার সময় পান না তারা চাইলে সহজে কোর্সটি করে ভালো রেজাল্ট করতে পারেন পাঁচ নম্বর আমরা আপনাদের জন্য একটি ফ্রিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছি আপনারা চাইলে এই কোর্সটি করতে পারেন যারা করতে চান তারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে যে ফরম লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে আপনারা এটা ফিল আপ করবেন তো আমরা প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জানুয়ারি জুন এপ্রিল জুন জুলাই সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশ স্টেশন গত সাত তারিখ একটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান আমরা আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করছি এক নাম্বার অপারেটিং সিস্টেম বলতে কি বোঝাই অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরে এক নাম্বার হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম বলতে কি বোঝাই উত্তর হবে অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে কম্পিউটারের এক ধরনের বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবস্থা যার সঠিক ব্যবস্থাপনায় কোনো কম্পিউটারের সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কয়েকটি অপারেটিং সফটওয়্যারের নাম উইন্ডোজ এইট বা উইন্ডোজ টেন লিনাক্স ইউনিক্স দুই নম্বর চারটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লিখ মনিটর্স প্রিন্টার্স স্পিকার হেডফোনস তিন নম্বর বায়ুস কি বায়ুস হল বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বায়ুস বলা হয় এটি মূলত রমে সংরক্ষিত একটি সফটওয়্যার চার নম্বর সি এম ও এস এর পুনরূপ কি উত্তর হবে কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমি কন্ডাক্টর পাঁচ নম্বর এল ইডি কি এল ইডি এর পুনরূপ হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়ুট একটি লাইট এমিটিং ডায়ুট এল ইডি হল একটি সেমি কন্ডাক্টর আলোর উৎস যা আলো নির্গমন করে যখন এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় ছয় নম্বর অ্যাবাকাস কি অ্যাবাকাস কাঠের তৈরি একটি গণনাকারী যন্ত্র চীন এটিকে প্রথম তৈরি করে প্রাচীনকালে গণনা করার জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হতো সাত নম্বর পাসওয়ার্ড কেন ব্যবহার করা হয় ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহৃত হয় এর কারণ যাতে আপনার কোনো তথ্য অন্য কেউ না জানতে পারে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার অনলাইন লাইফকে সহজ এবং আরও নিরাপদ করে আট নম্বর সিস্টেম ইউনিটের প্রধান দুই দুটি ইউনিটের নাম লেখ এ মাদার বোর্ড এ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এ দুটা দিতে পারেন অথবা আপনারা এ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট এটাও দিতে পারেন নয় নম্বর ও এম আর কি ও এম আর এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস যার পূর্ণরূপ অপটিক্যাল মার্ক রিডার এটির সাহায্যে স্ক্যানারের মতোই লিখিত বিষয়বস্তু কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়া যায় ও এম আর যন্ত্র কোনো চিহ্ন পাঠ করে ওই চিহ্নের সঙ্গে সংযুক্ত ওই চিহ্নের সঙ্গে সম্পর্ক সংযুক্ত ফলাফল দান করতে পারে বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ও এম আর পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে দশ নম্বর এক জি বিষমান 
कोई मेगाबाइट उत्तर हो बे एक हजार चौबीस मेगाबाइट अगर नंबर साता ओ पाता हार्ड डिस्क से माचे पार्टो को की सातार काज होलो एक्टी कंप्यूटर बास इंटरफेस जा होस्ट बास एडाप्टर ओ मास स्टोरेज डिवाइस के जुकत करे और नोटी के पातार काज होलो एक्टी कंप्यूटरे हार्ड डिस्क फ्लोफी डिस्क एवं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव এই দুটি ড্রাইভের মধ্যে পার্থক্য নেই সাতা মূলত পাতা এর প্রতিস্থাপিত রূপ 12 নম্বর হচ্ছে প্রিন্টারের কাজ কি প্রিন্টার হলো একটি পেরিপেরাল যন্ত্র যা মানুষের বোধগম্য গ্রাফ ছবি শব্দ লেখা কাগজে ছাপাই সবচেয়ে সাধারণ প্রিন্টার দুটি হলো সাদা কালো এবং রঙিন সাদা কালো লেজার প্রিন্টার দিয়ে কাগজ পত্রাদি ও দলিলাদি প্রিন্ট করা হয় 13 নম্বর অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারের কাজ কি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার হলো এক ধরনের প্রোগ্রাম जा कंप्यूटर के वायरस मुक्त करे कंप्यूटर के वायरस विशिष्ट फाइल बा प्रोग्राम व्यवहार करे संकेत प्रदान करे एवं कंप्यूटर के वायरस से आक्रमण होते रक्षा करे सटीक शब्द दिए शून्य स्थान पूरण मॉनिटर एक टी डैश डिवाइस आउटपुट डिवाइस डेटाबेस होते डैश समावेश तत्व समावेश तार पर होते फोटर दिए पिस्टर डैश लेखा जाए नीचे लेखा जाए सतर नंबर होते एमएस एक्सेस ড্যাশ ধরনের ডেটা ইনপুট করা যায় 10 ধরনের ডেটা ইনপুট করা যায় আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে আমি যখন প্রশ্ন এটা খুঁজেছি তখন এখানে আমি এটার উত্তর পেয়েছি এখানে রয়েছে 10 ধরনের ডেটা ইনপুট করা যায় যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্সেস প্রোগ্রাম কত প্রকার ডেটা ইনপুট করা যায় 10 প্রকার তাহলে 17 নম্বর উত্তর হবে 10 18 নম্বর হচ্ছে সহজে रो संख्या कतोटी उत्तर हो बे दस लाख आठ सौ लिखा दर पांच सौ चीज तोर बीस नंबर रो कलम के फ्रेश कर जाए डैश फोग्राम एर मध्य में उत्तर हो बे एमएस एक्सेल एक उस नंबर डब्ल्यूडब्ल्यू एर पुनः रूप होते वर्ल्ड डैश वेब उत्तर हो बे वर्ल्ड वाइड वेब बाईस नंबर एफ फाइव फ्रेश करा होए कंप्यूटर F4 प्रेस करे कंप्यूटर के डैश करा जाए और तब ऑल्टर प्लस F4 प्रेस करले एक्टिव पॉइंट डू बंद करा जाए अपने ऐसे ने देखें F1 ते के F10 कौन टार की काट ऐसे ने अमी इटर उत्तर पे ची ऐसे ऐसे ने लेखा से ऑल्टर प्लस F4 चेपे शुक्रिया शॉप फोग्राम बंद करा जाए जो बीच नंबर सीडीरोम एर आरेक नाम डैश पौंछिस नंबर इंग्लिशी बाइनरी डिजिट के शंक के बे बीट बोले। चौबीस नंबर स्कैनर एक्टी आउटपुट डिवाइस। बाकी के शब्द तो मित्ता नहीं हैं, शब्द होले शो मित्ता होले मी लिखो। छत्तीस नंबर एमएस एक्सिस एक्टी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उत्तर हो बे मित्ता। आठवीं नंबर कंप्यूटर बायरस � 30 নম্বর উইন্ডোজ 10 একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এটা মিথ্যা উইন্ডোজ 10 হচ্ছে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার 31 নম্বর এমএস এক্সেল প্রোগ্রামে ফর্মুলা বার থাকে এটা হবে সত্য 32 নম্বর প্যান ড্রাইভ কে অপটিক্যাল ড্রাইভ বলা হয় এটা হবে সত্য 33 নম্বর হার্ড ডিস্ক একটি প্রসেসিং ডিভাইস এটা মিথ্যা 34 নম্বর কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ অংশ হলো মাদারবোর্ড এটা সত্য 35 নম্বর এটা মিথ্যা অবশ্যই প্রিন্ট করা যায় 36 নাম্বার অ্যাক্সেস ফাইলকে প্রিন্ট করার আগে রিপোর্ট করতে হয় এটা সত্য 37 নাম্বার বাইনারি একটি নম্বর পদ্ধতি এটা সত্য 38 নাম্বার র‍্যাম কম্পিউটারের একটি পেরিপেরাল যন্ত্র এটা মিথ্যা এরপরের ক্যাটাগরি হচ্ছে সঠিক উত্তর 39 নিচের কোনটি সিপিইউ এর অংশ নয় উত্তর হবে মাউস 40 कोपियर कीबोर्ड कमान होलो कंट्रोल सी बियालिश कोंटी स्प्रेडशीट प्रोग्राम एमएस एक्सेल तियालिश प्रिंट करार कीबोर्ड कमान कंट्रोल प्लस पी चौलिश कोंटी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उत्तर हो बे एमएस पावरपॉइंट पौंतालिश डीओएस एक्टी ऑपरेटिंग सिस्टम चेचौलिश कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर कुदाई ताके टैक्स परे রিসাইকেল বিন থাকে ডেস্কটপে 48 নিচের কোনটি রম এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যুৎ চলে গেলে ডাটা মুছে যায় 49 গাটার হলো পৃষ্ঠার মার্জিন সংযুক্ত অতিরিক্ত জায়গা 50 হেক্সাডেসিমেলের প্রকাশ এটার উত্তর হবে 2 নম্বর 39 
অবশ্যই এই উত্তরটা ভুল হতে পারে আপনারা মিলিয়ে দেখবেন আনসার দা ফলোইং কোয়েশন ইন ইংলিশ হোয়ার ডু ইউ লিভ ইন উত্তর হবে আই লিভ ইন চিটাগং বা আই লিভ ইন ঢাকা এটা যে যেভাবে উত্তর দেন বায়ান্ন হাউ ওল্ড আর ইউ আই এম টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড তেপান্ন হোয়াটস ইউর এম ইন লাইফ মাই এম ইন লাইফ ইজ টু বি এ ডক্টর টু বি এ টিচার টু বি এ ট্রেনার ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ আমার মা একজন গৃহিণী মাই মাদার ইস এ হাউস ওয়াইফ বাদশাহ গতকাল বাড়ি গেল বাদশাহ ওয়াইন হোম ইয়াস্টারে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে সে গত বৃহস্পতিবার থেকে জ্বরে ভুগছে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ফ্রিবার সিন্স লাস্ট থার্সডে ফিল ইন দ্য গ্যাপস ইউজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড এখানে দেখেন হি ইজ ড্যাশ বেস্ট বয় ইন ক্লাস উত্তর হবে দা কারণ বেস্টের আগে দা বসে হ্যাজ সি ড্যাশ মিল্ক উত্তর হবে ড্রাং যেহেতু হ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আসছে এখানে কি হবে ড্রিং ড্রেন ড্রাং লাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে রাজু অ্যান্ড নাজু ড্যাশ প্লেইং ফুটবল উত্তর হবে আর তাহলে আমরা আজকে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছি যদি কারো কোনো সমস্যা হয় আপনারা কমেন্টে জানাবেন আমার যদি কোনো ভুল হয় সেটাও আপনারা কমেন্টে জানাবেন তো আপনারা এটা ভালো করে দেখবেন প্রশ্নটা ভালো করে মিলিয়ে নেবেন যেহেতু প্রশ্ন আপনাদের কাছে আছে আপনারা এখান থেকে উত্তরটা মিলিয়ে নেবেন এখান থেকে দেখবেন এবং আপনার প্রশ্নের সাথে এটা মিলাবেন তো আজ এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ